എല്ലാവർക്കും എം ഫോർട്ടിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ മച്ചാന്മാരെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതേ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മളുടെ അടുപ്പും വെള്ളവും വലയൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മളൊരു യാത്ര പോവാണ് എങ്ങോട്ടേക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളൊരു ദ്വീപ് ഉണ്ടാക്കിയത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപ്പിച്ചുള്ള വലിയൊരു ദ്വീപും അതിൽ കുറെ ചെടികളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറെ നാളായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാറില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ദ്വീപിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ നേരെ നമ്മളുടെ ദ്വീപിലേക്ക് തുഴഞ്ഞു പോവാണ് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാട്ട നമുക്ക് അങ്ങനെ ഈ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മളുടെ ദ്വീപിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഒരു യാത്ര നടത്താണ് എന്താണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല പാമ്പുണ്ടോ പഴുതാരിയുണ്ടോ ഒന്നും അറിയില്ല കാരണം കുറെ നാളായിട്ട് എന്താ പറയുക ആ മനുഷ്യബന്ധം ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കായിരുന്നു നമ്മളുടെ ആ ഒരു ദ്വീപ് അപ്പൊ ദേ നമുക്കിപ്പോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ചങ്ങാടം നുഴഞ്ഞ് ദ്വീപിന്റെ അടുത്ത് ഏകദേശം അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പിച്ച് കെട്ടി യോജിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ചങ്ങാടും ദ്വീപും ഒറ്റ സെറ്റപ്പ് ആക്കി എടുക്കണം അതായത് എം ഫോർട്ടെക് ഐലൻഡ് ആക്കി എടുക്കണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പണിയാണ് ഇത് ഈ കാടുന്നേട്ട അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ച് കെട്ടി നമ്മുടെ ഐലൻഡ് ഇതേ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാണ് അടിപൊളിയായില്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ചങ്ങാടവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഐലൻഡും ആയിട്ട് ദേ നമ്മളെ കയർ വെച്ച് കെട്ടി ബന്ധിപ്പിച്ചേക്കാണ് ഇപ്പൊ ഇത് നീളമുള്ള ഒരു ഐലൻഡ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നോക്കിയാൽ നമ്മളുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഐലൻഡ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് കുറെ നാളായി നമ്മുടെ ഐലൻഡിൽ പേരയ്ക്കൊന്നും ഇപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല ആകെ ഒരു പേരയ്ക്ക അവിടെ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ഐലൻഡിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാട്ടാ കുറെ നാളായി നമ്മുടെ ഐലൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൊത്തത്തിൽ കാട് പിടിച്ച പോലെ നോക്കി നമ്മുടെ ഐലൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഭരത് കാലെടുത്ത് വെച്ച് കയറുകയാണ് അപ്പൊ ദേ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ചെടികളൊക്കെ കൊറേയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അരളിച്ചെടിയൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പൂവുണ്ടായിട്ടില്ല ഇവിടെ മൊത്തം പടർന്നി കിടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പയറാണ് കേട്ടോ പയറ് നോക്കി അതുപോലെ റോസാപ്പൂ അവിടെ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അതെ നമ്മുടെ പയറ് ഇവിടെ നിരന്ന് ഉണ്ടായി കിടക്കാണ് അപ്പൊ എന്താണ് പയറിന്റെ അവസ്ഥ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഇവിടെ അടുപ്പിച്ച് വന്ന് കഴിഞ്ഞൊരു സൂത്രം കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ദേ നോക്കാനായിട്ട് ഒരു മാസത്തോളം ഇട്ട് പോയെങ്കിലും നമ്മളുടെ അഭാവത്തിലും ദേ നമ്മുടെ പയർ ചെടിയുമ്പോൾ നിറച്ച് പയറുണ്ടായി കാട്ടാ നോക്കി ഇവിടെ മൊത്തം പയറുണ്ടായി കാണ് അതായത് നോക്കി പയറൊക്കെ മൂപ്പായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ദേ നോക്കി കണ്ടാ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ കാണാൻ പറ്റി കാണുന്നത് മൊത്തം പയറാ കേട്ടാ പയറ് നമ്മള് വെളവെടുക്കണ്ടാ കൊറേ നാളായിട്ട് ഉണ്ടായി നിക്കുന്ന നമ്മുടെ മൂത്ത പയറും മൂക്കാത്ത പയറും എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നിക്കുന്ന എല്ലാ പയറും നമ്മള് വിളവെടുക്കാണ് കുഞ്ഞന്മാരൊക്കെ കുറെ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കണ്ടാ തീരെ കുഞ്ഞന്മാര് നമ്മുടെ അച്ചിങ്ങ പരുവത്തിനുള്ളവരുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് മാരി എടുത്തിട്ട് നേരെ കൊണ്ട് കണ്ട അവിടെയൊക്കെ ചെറിയ പയറുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായി കിടക്കുന്നുണ്ട് അടിപൊളി കണ്ടാ ഇന്ന് വിളവെടുപ്പിന്റെ ദിവസമാണ് മക്കളെ വെള്ളത്തിലേക്കൊക്കെ വീണ് കിടക്കണ പയറുണ്ട് ഒന്നും ഞാൻ വിടില്ല ഒക്കെ ഞാൻ പറിച്ചെടുക്കും ഓ പ്രവിടെ നോക്കണ നോക്കിയേ നമ്മൾ മുളക് നട്ടാർന്നേ വാ ഡബിള് പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നല്ല അടിപൊളി മുളക് ദേ ഉണ്ടായി കിടക്കണ നോക്കി കിടക്കാച്ചി മുളക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പഴയ പുതിയ മുളകുകൾ വരുന്നുണ്ട് പഴുത്ത മുളകുകളൊക്കെ നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കാട്ടാ ആയി വേണ്ട നല്ല പഴുത്ത മുളകുകൾ ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല മുളക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ മുളക് ഉണ്ട് ഇവിടെ പച്ച മുളക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഐലൻഡിൽ എന്തായാലും നട്ട സാധനങ്ങളൊന്നും വെറുതെ പാഴായി പോയിട്ടില്ല എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതേ പയറൊക്കെ നല്ല കിടക്കാച്ചി പയറ് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ പയറുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഉണക്ക പയറായിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഈ രണ്ടും നല്ല ഉണക്കായിട്ടുണ്ട് പയറ് അങ്ങനെ ദേ നമ്മളുടെ ഐലൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നമ്മളുടെ പച്ചക്കറികളുമായി നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതേ നമ്മളുടെ ആ കെ ഹൈലൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് മുളകും പയറുമാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇതേ രണ്ട് പയർ നല്ല ഉണക്കായി രണ്ട് പയറല്ല മൂന്ന് പയർ ഇത് നമുക്ക് വിത്തിന് കിട്ടൂട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന്
നമ്മുടെ കഴുക്കോലൊക്കെ കുത്തി വെച്ച് നമ്മുടെ വലിയ കഴുക്കോല് ഇതേ അവിടേക്ക് കാറ്റത്ത് പോയിട്ട് സംഭവം ഇനിയിപ്പോ അതെ അറ്റത്തെ പണി നമ്മുടെ മെയിൻ നമ്മുടെ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് മീനെ പിടിച്ചിട്ട് പോണോ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളെ ദ്വീപില് നമ്മള് ഞെണ്ടിനുള്ള വലയുടെ ആദ്യം സെറ്റാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഞെണ്ടിനുള്ള വലയും അതിലിടാനുള്ള ഏരിയ ഏര നമ്മുടെ ആ മീനാണ് ഈ മീൻ മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ കൂരിക്കുട്ടനാണ് കൂരിക്കുട്ടനാണ് നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഈ കൊടവലയിലിട്ടാ അമ്മേ കുറെ നാളായിട്ട് നമ്മുടെ കൊടവല നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ എന്തിനാന്ന് അറിയില്ല ഇത് നമ്മുടെ കുപ്പി ഇട്ടേക്കുന്നത് പൊന്തി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൊടവല രണ്ടും നമ്മളെ എടുത്ത് നിർത്തണ്ട സംഭവം കേടായിട്ടൊന്നുമില്ല കുറെ നാള് നമ്മൾ എടുക്കാതെ വെച്ചിരുന്നാണ് നമ്മുടെ കൊടവല കേട്ടാ രണ്ട് കൊടവല നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഞെണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ നമ്മളിത് നമ്മുടെ കൂരിക്കുട്ടനെ നമ്മളിത് നട്ടു വെച്ച് മുറിക്കാണ് വെയിലുകൊണ്ട് ഉണക്ക മീനായി തുടങ്ങിട്ട കൂരി ഓക്കെ രണ്ട് പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പീസ് നമ്മൾ നേരെ എടുത്ത് നമ്മളുടെ ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് ഇടാ അടുത്തത് എടുത്ത് ഇവിടെ കൂടാ അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ട് കൊടവല നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഏരിയ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടൽക്കാടൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഞണ്ടുകൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കുറച്ച് നീട്ടിയിടാണ് ഇത് വീണ് കഴിയുമ്പോ അത് കറങ്ങി നേരെ ആയിക്കോളും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഓ അത് അത്ര അധികം ആകിലേ പോയില്ല കുഴപ്പമില്ല സംഭവം ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ ഒരേ ഒരല്ല കണ്ട ഒറ്റൊരു പേരൊക്കെ ഉള്ളു അത് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയ്യോ എന്തോ കൊത്തി പോയി അത് അതിപ്പോൾ കൊത്തിയ സാധനം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാനും പാടില്ല എന്തോ ഒരു ജീവി വന്നിരിക്കാൻ കിട്ടും അതൊന്നും ഒരു പ്രാണി കുഞ്ഞി പ്രാണി അതിനുള്ള ഒളിച്ചടക്കാണ് നമ്മൾ ഞണ്ട് മാത്രം നോക്കി എന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ചിലപ്പോൾ ഞണ്ട് പറ്റിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് ചില സമയത്തൊന്നും ഞണ്ട് കിട്ടാറില്ല അപ്പം എന്തായാലും നമ്മളത് നമ്മുടെ വീശുവാലയും കൂടി കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി നോക്കാൻ വിചാരിച്ച് ഇത് വെച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് നമ്മൾ മീൻ പിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വല വെച്ചാണ് നമ്മൾ പിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി കൂടി നല്ലതായിരിക്കും നമ്മൾ വീശുമിടാനായിട്ട് ഇതേ കുറച്ച് തീറ്റ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കേട്ടോ നമ്മളുടെ തിരിയാണ് നമ്മുടെ പശുവിനും മാടിനൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തിരിയാണത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ വീശാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതേ ഇടുന്നുണ്ട് ഈ സൈഡിൽ ഇട്ട പോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി വീശി കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മളത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ബാക്കിയുണ്ട് ഈ മീനുകൾ വരും അവിടെ അപ്പൊ നമുക്ക് വീശി കഴിയുമ്പോ കിട്ടൂട്ടാ നമ്മള് തീറ്റിട്ട് എടുത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇനി വീശാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ വല നമ്മൾ ഇനി വീശി മീന പിടിക്കാൻ പോവാണ് നോക്കിക്കോട്ട വല നിറയും മീൻ വരട്ടെ അയ്യോ നമ്മള് തീറ്റിട്ട സ്ഥലം ഇവിടെ വീശ സ്ഥലം അവിടെ ആയി പോയിട്ടാ പണി പാളി ഇതിൽ മീൻ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അറിയില്ല എന്തായാലും ആദ്യത്തെ ട്രൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ തീറ്റിയിട്ടത് ഇവിടെ ആയിരുന്നു വല വീശി തങ്ങനെ നീട്ടു പോയി വല അടുപ്പിക്കുമ്പോ ഇനി കൊമ്പനെങ്ങാനും പൊന്തി വന്നല്ല കൊമ്പനുണ്ടോ കൊമ്പനൊന്നുമില്ല ചെളിയുണ്ടല്ലേ ചെളിയുണ്ട് ചതിച്ചാശാനെ ചതിച്ച് കൊമ്പനില്ല ഇതിൽ നമ്മളിത് രണ്ടാമത്തെ വല വീശലാണ് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ഓക്കെ ഓ ഇതിൽ മീൻ ഉണ്ടാവും അവിടെ നോക്കിക്കോ നോക്കിക്കോ നീ ഇതിൽ മീൻ ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ ആ തീറ്റിയിട്ട് കൊടുത്ത ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വല വീശിയത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാന്ന് നോക്കാം കമോൺ മൈ ഫിഷ് കമോൺ ഒന്നുമില്ലടാ ഒന്നും കാണാനില്ല ഈ തോട്ടിൽ മീനില്ലെന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുഞ്ഞു മീനുകളൊക്കെ കാണാനുണ്ട് വലിയ മീനുകൾ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ മീൻ കിട്ടിയ കുട്ടന്മാരെ നമ്മള് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രേമച്ചൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു മഞ്ഞപ്പള്ളത്തി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ ഒരു ഗ്രേപ്പള്ളത്തി ഉണ്ട് നോക്കി ഗ്രേപ്പള്ളത്തി മഞ്ഞപ്പള്ളത്തി അടിപൊളി നോക്കിയാൽ നല്ല ഫ്രഷ് മീനാണ്ട നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വീശലൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ വീശല് രണ്ട് പള്ളത്തിന് കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവരെ എന്ത് സൂത്രം ചെയ്യും ആ നമ്മുടെ ചേമ്പലി ഉണ്ടല്ല വെള്ളം എടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ചേമ്പലി
അടിപൊളി നീ നോക്കിയെ നമ്മുടെ ചേമ്പലിയില് നമ്മുടെ മീൻ കുട്ടന്മാരെ നോക്കിയേ കിട്ടുന്ന ഇങ്ങനെ നീന്തി കളിക്കാണ് നമ്മള് വല വീശി പിടിച്ച മീനാട്ടാ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇത്തവണ നമ്മള് മീനെ കോരിയിട്ട് പോലൂട്ടാ എന്തായാലും നമ്മുടെ പള്ളത്തിനെ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ മീനെ ശരിയാണ് മോനെ രാശി നോക്കിക്കോനെ ആദ്യത്തെ ഒരു വീശില് മാത്രം കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് പിന്നെ വീശല വീശിലൊക്കെ മീനാണ് അടിപൊളി സമ്മതിക്കില്ലട നോക്കി രണ്ട് പരലട്ടോ നേരത്തെ രണ്ട് പള്ളത്തിയായിരുന്നു ഇത് നോക്കി പ്രത്യേക കളറൊക്കെ ഉള്ള പരലാണ് നമ്മുടെ സംഭവം എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട വരും എന്ന് തോന്നണേ മീനുകൾ ഇടാനുള്ള ചേമ്പിന്റെ ഇത് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഇനി ഇതേ മൂടായി ഇനി നമ്മൾ നിറച്ച മീൻ പിടിക്കാൻ പോവാണ് മച്ചാമാരെ അങ്ങനെ എന്തായാലും നമ്മുടെ മീൻ പിടുത്തം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം മീനൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന വിചാരിച്ചു പക്ഷെ മീൻ കുറവാണ് നമുക്ക് ആകെ കിട്ടിയതാകി നാല് കുഞ്ഞന്മാരാണ് രണ്ട് പള്ളത്തി രണ്ട് പരലും ഇവർ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകണേ ഇത് വറുത്താലും കറി വെച്ചാലൊന്നും കഴിക്കാനുണ്ടാവില്ല പിന്മാരെ നമ്മൾ വിടാൻ പോവാണ് അപ്പം ഇത്രയും നേരം ഈ കുഞ്ഞു വെള്ളത്തിൽ വെച്ചതിൻ്റെ ഒരു മന്നിപ്പ് തിരിയാനും ഉണ്ടാവെങ്കിലും പിന്നീട് അവന്മാർ രക്ഷപ്പെട്ട് പൊക്കോളും അതായത് നമ്മുടെ മീൻ കുട്ടന്മാരെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വിടാട്ടോ നോക്കി ഇവനൊക്കെ ഒന്ന് മന്നിപ്പ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെള്ളത്തിലൊക്കെ കിടന്ന് ആൾ റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവൻ പോയിക്കോളൂ കേട്ടോ നോക്കി നല്ല അടിപൊളി വാലുള്ള പരലൂട്ടൻ ആയി അവരങ്ങനെ പോയി അടുത്താരാണ് അടുത്തതും പരൽ തന്നെ ഇതും ചെറിയൊരു മന്നിപ്പടിച്ച് നിൽക്കായിരിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ അവനും റെഡിയാവും നോക്കി നല്ല വാലുള്ള കിട്ട് കാച്ചി പരലാണ് ഇനി ഇതേ നമ്മുടെ ജോഡി പരൽ രണ്ട് പരലൂട്ടന്മാരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ ചാടിപ്പോയി ഒരാൾ ഇത് അവരും പോയി അപ്പം ഇതേ കിട്ടിയ മീൻകൂട്ടന്മാരെയൊക്കെ നമ്മൾ അവർ തിരിച്ചയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതേ നല്ല നട്ടുച്ചയായി നല്ല വെയിലുണ്ട് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കണ്ടേ കഴിക്കാ ഓ ഫുഡ് കഴിക്കാനും പരിപാടി നോക്കണ്ടേ നോക്കാ വാ പണി തുടങ്ങാ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേരെ കായലൻഡിലേക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് പിടിച്ച് വറുത്തൊക്കെ വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് മീനും കിട്ടിയില്ല ഞെട്ട് കിട്ടിയില്ല ഒന്നും കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് വേറെ ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് മച്ചാമാരെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള നല്ല വിഭവ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് നമ്മളത് റെഡി ആക്കാനായിട്ട് പോവാണ് സംഭവം വേറെ നല്ല മച്ചാമാരെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി നിബിൾസിന്റെ കുറച്ച് കിട്ട് കാച്ചി സാധനങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് സംഭവം എന്തേ നമ്മുടെ ചെട്ടിനാട് പെപ്പർ ചിക്കൻ ആണ് കിട്ടത് ചെട്ടിനാട് പെപ്പർ ചിക്കൻ ഇതേ നമ്മൾ കുറേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാക്കറ്റ് തന്നെ പല ടൈപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ ചിക്കൻ കറിയാണ് ഇത് ബോൺലെസ് ആണ് ഓക്കെ നല്ല അടിപൊളി കാണുമ്പോൾ തന്നെ കൊതിയാവണല്ലേ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇതേ സംഭവം അതെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക അടുത്ത ആളാരാണ് കേരള മീൻകറി കാണാൻ നോക്കി ടേസ്റ്റ് ടേബിൾസിൻ്റെ കേരള മീൻകറി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാരാണ് ചാടി പോകുന്നത് ഇത് ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കേരള ഫിഷ് കറി ഉണ്ട് ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ഉണ്ട് ഇത് കേരള ഫിഷ് കറി തന്നെ നമ്മുടെ ഷാപ്പിലെ കറി നല്ല ഇരുപൊക്കെ വേണ്ട ഷാപ്പിലെ കറി വേണ്ടവർക്ക് ഇതാണ് പുളി സാധനം ഇനി ഇത് നമ്മളുടെ നാടൻ നല്ല കുക്കഡ് മട്ട റൈസ് കുത്തരി ചോറാണ് ചോറാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കപ്പപ്പുഴുക്ക് ഇതേ നോക്കി കപ്പപ്പുഴുക്ക് കുറേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ട പുട്ടാണ് പുട്ട് കണ്ട പുട്ട് ചിക്കനും മീൻകറിയും ചോറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പുട്ടും കപ്പയും മാത്രമല്ല അതെ നമ്മുടെ നാടൻ ഓലൻ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ആരാണ് നമ്മുടെ ക്യാബേജ് തോരൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആരാ അവിയൽ വരുന്നുണ്ട് ഇത് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ നാടൻ സാമ്പാർ വരുന്നുണ്ട് കൂട്ടുകറി വരുന്നുണ്
കാളനും വരുന്നുണ്ട് നോക്കിയേ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കേട്ടോ അതായത് നമ്മളുടെ നാടൻ മീൻ അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഓണത്തിന് സദ്യക്കൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന പല സാധനങ്ങളും ദേ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഘനഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ മച്ചാന്മാർ വഞ്ചിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൻ പ്രതീക്ഷയിലായിരിക്കുള്ളൂ വരുന്നത് നമ്മുടെ മീൻ വറുത്തതും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് മച്ചാന്മാർ വരുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ അങ്ങനെ മച്ചാൻ വേറെ നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ ഇതേ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ നമ്മുടെ കിരൺ മച്ചാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചത് കയാക്കും കൊണ്ട് വന്നേക്കാണ് അപ്പോ ആ അതെ നമ്മള് ഇന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് ദീപിൽ വന്നിട്ട് അന്റെ എങ്ങനെയുണ്ട് ദീപ് അടിപൊളിയല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ വന്നോടുകൂടി നമ്മുടെ ഐലൻഡ് വൈബായി നമ്മുടെ ആൻ്റപ്പനൊക്കെ അവിടെ എന്തോ ധ്യാനത്തിന് ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കിരൺ മച്ചാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഓടി വന്നു അജി മച്ചാനാണ് ഇങ്ങനെ ഫുഡ് അടിക്കാനുള്ള മൈൻഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അജിമോനെ വിസ്കണ്ട നീ വറുത്തത് മീൻ കിട്ടിയില്ല മോളെ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്നും പട്ടിണിയാണ് പേടിക്കണ്ട ഇതേ നമ്മള് മീൻ വറുത്തത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അതിലും അടിപൊളി സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ദേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കി ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ട് ഫിഷ് കറി ഉണ്ട് അതെ പുട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ഉണ്ട് കപ്പ ഉണ്ട് അതെ നോക്കി എന്താ പറയാ നമ്മുടെ എന്തായിരുന്നു ആ ചിക്കൻ കറി അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് മട്ടരിയുടെ ചോറ് വരെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നൊക്കെ മിന്നിക്കാനായിട്ട് നോക്കി ഈ മട്ടരിയുടെ ചോറാണ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് കഴിക്കാ ചോറ് വെക്കണ്ടേ ചോറ് വെക്കേണ്ട മോളെ ഇത് ചോറാണ് നേരെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇടാ കഴിക്കാ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ കറികളും ഫുഡിലാക്കി ഫുഡുകൾ നമ്മുടെ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചാണെങ്കിൽ കിട്ടിടാ വെള്ളം ചൂടായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല ഐ അരി പൊട്ടിച്ച അവിടെ അപ്പോൾ ദേ നമ്മളുടെ ഓരോ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണേ ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ തന്നെ കഴിച്ചു തീർക്കണം കേട്ടോ ഇത് ചിക്കൻ കറി അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ചൂടാക്കാനായിട്ട് ഇട്ടേക്കാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സംഭവം അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡിങ് ടൈമാണ് അൻ്റെ അപ്പ കിര പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടേ എല്ലാവരും ഇട്ടിട്ട് തരാം കേട്ടോ മോന് അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് അംഗം നമ്മുടെ ചെപ്പ് തുറന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഇടുന്നത് എനിക്ക് എന്തിട്ട് കിട്ടിയാണെന്ന് അറിയോ ചോറാണ് ആദ്യം കിട്ടിയേക്കുന്നത് നല്ല മട്ടരി ചോറ് ആയി നിങ്ങൾക്കെന്താണ് കിട്ടിയത് പുട്ട് പുട്ട് പൊടിച്ചിട്ടോ പുട്ട് ഈ പുട്ട് ആര് പൊടിച്ചു തരും നീ തന്നെ ഐ ആൻ്റപ്പന് കപ്പ കപ്പ കിട്ടിയ ആൻ്റപ്പന് ആൻ്റപ്പൻ കപ്പ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാറതാണ് ഓ നമ്മളത് സാമ്പാറാണ് എടുത്തതാണ് ചോറിന് നല്ല കുത്തിരിച്ചോറും സാമ്പാറും ഐ ഐ ഐ നല്ല കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സാമ്പാറൊക്കെ എടുക്കാച്ചി എനിക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ ചിക്കൻ കറി കിട്ടി കിട്ടിയിട്ട അടിപൊളി നിനക്ക് എന്തിനാണ് കിട്ടിയത് ഓ ഞാൻ തന്നെ പൊട്ടിച്ചു അല്ലേ കടിച്ചു കൊണ്ടിച്ചാണ് കൈകൊണ്ട് കീറിയാൽ മതി ചിക്കൻ പീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മീൻകറി അടിപൊളി ഇതേടാ ആൻ്റെ പെണ്ണ് ഷാപ്പിലേക്ക് അറിയുന്നതായി ആൻ്റെ പെണ്ണ് ഇതെന്താണ് അതിനെ ഇപ്പം നിറച്ച് കറിയാനുള്ള കപ്പ കാണാണ്ടായില്ല സാമ്പാറും ചിക്കനും എടാ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ അവിടെ സാമ്പാറും ചിക്കനും ഇല്ല 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 കഴിച്ചോ 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 എല്ലാം ഒഴിച്ച് കഴിക്കി സാമ്പാറും ചിക്കനും ദൈവമേ ഇത് സാമ്പാർ ചിക്കൻ ആയി പോയല്ലോ സാമ്പാറും ചിക്കനും അടിപൊളി കോമ്പോ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചല്ലോ സാമ്പാറും ചിക്കനും കൂട്ടി എങ്ങനെയുണ്ട് ഫുഡ് അതെ ആൻ്റെ പിന്നെ മീൻകറിയുടെ മണം എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതെ പുട്ടും പുട്ടും മീൻകറി അത് പുട്ടും ചിക്കനും പുട്ടും ചിക്കനും ഇവിടെ കപ്പയും മീൻകറിയും ഞാൻ ചോറും ചിക്കനും സാമ്പാറും പിടിത്തിരിക്കുന്നത് കുറെ ഐറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പൊട്ടിച്ച് തിന്നാൻ പറ്റില്ല കിരൺ അവിടെ പ്ലേറ്റ് നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് വേസ്റ്റ് മാത്രം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളിപ്പോ
ചേർത്തിട്ടില്ലേക്കോളജിയാണ് <laughs> ആ അത് പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് പഠിക്കുന്നവരുന്നത് നമ്മുടെ പാലൊക്കെ കേടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പാലൊക്കെ നമുക്കറിയാം പശുവിൻ്റെ പാല് കറന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അത് കേടായി പോകും പക്ഷേ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ ബോക്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാല് എത്ര നാൾ ആറ് മാസത്തോളം ഒക്കെ കേടാവാതിരിക്കുന്ന അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഈ പാസ്ചറൈസേഷൻ പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് റീടോട്ട് ടെക്നോളജി അതായത് നമ്മുടെ മിലിറ്ററി ഗ്രേഡ് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇല്ലേ മിലിറ്ററിയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യണവർ അവരൊക്കെ യുദ്ധത്തിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഫുഡാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതായത് ഈ റീടോട്ട് ചെയ്ത ഈ ഒരു ഫുഡ് ഇതൊരു ജാപ്പനീസ് ടെക്നോളജിയാണ് സംഭവം സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഇതിൽ യാതൊരു കെമിക്കലും വരുന്നില്ല ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിസർവേഷൻ മെത്തേഡിലാണ് ഈ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ ഒന്നര വർഷത്തോളം കേടാവാതിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാക്കറ്റ് തുറക്കാത്തടത്തോളം കാലം ഒന്നര വർഷം ഇത് കേടാവാതിരിക്കും സംഭവം റീടോട്ട് എന്താണ് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ കുറേ പേരുടെയൊക്കെ ഡൗട്ട് എനിക്കും ആദ്യം ഒരു ഡൗട്ട് വന്നതാണ് ഇത്രയും നാൾ എങ്ങനെ ഒരു ഭക്ഷണ സാധനം ഒന്നര വർഷത്തോളം നമ്മൾ വെച്ച കറി എങ്ങനെ കേടാവാതിരിക്കുന്നു ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് റീടോട്ടിങ് ടെക്നോളജി അതായത് ഒരു ഭക്ഷണ വസ്തുവിനെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി ഫാരൻഹൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഹൈ പ്രഷറിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഇതിനെ പാക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ കെമിക്കൽ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒന്നര വർഷത്തോളം ഈ സാധനം കേടാവാതെ അതും അതിൻ്റെതായ തന്നത് രുചി എന്തെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം എന്തെങ്കിലും തോന്നിയായിരുന്നോ അടിപൊളിയല്ലേ ചൂടാക്കി കൂടി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും നല്ല ഫുഡുമായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് മൊത്തം നമുക്ക് കഴിച്ച് തീർക്കാനുള്ളതാണ് നിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് കഴിക്കണേ അപ്പം മച്ചവന്മാരെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ചേമ്പിൾസിൻ്റെ ഒരു റെഡി ടു ഈറ്റ് ഫുഡ് ഓലൻ കാളൻ എന്താ പറയുക സാമ്പാർ അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ഫിഷ് എന്ത് സാധനം വേണമെങ്കിലും ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ദൂരെ യാത്രയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് എന്താ പറയാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫുഡൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഫുഡ് നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ കരുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആ ടേസ്റ്റ് ടേബിൾസിൻ്റെ റെഡി ടു ഈറ്റ് ഫുഡ് വരുന്നത് യാത്രകളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും കയ്യിൽ കരുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സിമ്പിൾ പാക്കിങ്ങിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിത് വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാനായിട്ട് പറ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ എം ഫോർ ടെക് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും നിലവിൽ ഓഫറുകളുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്കും നമ്മളുടെ ഒരു കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കും കേട്ടോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ ഒരു പാക്ക്ഡ് ഫുഡ് ആണെങ്കിലും സംഭവം നമ്മുടെ കപ്പയും മീൻകറിയൊക്കെ എടുത്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊന്നോ വായുന്ന കപ്പലോടും അല്ലേ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സാധനം സംഭവം ഇതിൽ കെമിക്കലുകളല്ല യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്നര വർഷത്തോളം കേടാവാതെ നിർത്തുന്നത് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്ന